থেকে আজ আপনাদের সঙ্গে আছে আমি খালেদ মুদিন আজ আমাদের সঙ্গে আছেন অধিকার আইনজীবী পরিবেশ বিষয়ক মানুষের সুরক্ষা নদী রক্ষায় একজন সৈয়দা রেজওয়ান আছেন সৈয়দা রেজওয়ান আছেন আপনাকে স্বাগত জানাই তবে আজ আমরা কথা বলতে চাই আপা পরিবেশের পাশাপাশি নির্বাচন রাজনীতি এগুলি নিয়ে আমরা একটু বেশি কথা বলতে চাই আমরা দেখছি যে সাত জানুয়ারি আমাদের নির্বাচন জাতীয় সংসদ নির্বাচন হওয়ার কথা আছে যদিও এই সংসদ নির্বাচনটা এক পাক্ষিক বা এক তরফা এরকম বহুবার বলা হয়েছে এবং এটাই হয়তো সত্য কিন্তু আমি আমরা আমি ক্যামেরার পেছনে আরাফাত আছেন আমাদের আরেক সহকর্মী হারুনুর রশিদ আছেন এখানে আমরা গত কয়েক দিনে দেখছি যে নির্বাচন নিয়ে মানুষের আগ্রহ নেই ততটা সেটা যেমন ঠিক আবার এইটার নিয়ে খুব বড় প্রতিবাদও নেই কালকে আমরা দেখেছি খুব আগ্রহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে জায়গায় জায়গায় খুব নববর্ষ পালিত হয়েছে মানুষের মধ্যে আনন্দ আছে উচ্ছ্বাস আছে কেমন জানি নির্বাচনটা ভুলে গেছে মানুষ বা খুব বেশি কেয়ার করছে না এটা এইটার এটা এটা কারণ কি মানে যদি নির্বাচনটা এক তরফা বা এক পাক্ষিক হয় তো এক ধরনের প্রতিবাদ বা এক ধরনের অসন্তোষ থাকার কথা তাহলে কি সরকারের কথাই ঠিক আপনারা যারা বলছেন যে এই নির্বাচনটা কেউ মেনে নিচ্ছে না বা অনেকেই মেনে নিচ্ছে না সেটি আসলে বাড়িয়ে বলা সরি একটু প্রশ্নটা বড় হয়ে গেল আমার কাছে খালেদ মনে হয় যে দেশের মানুষ নির্বাচন নিয়ে খুবই চিন্তিত দেশের মানুষ খুবই উদ্বিগ্ন যে নাগরিক হিসাবে তাদের যে ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকারটা আছে বারবারই সেটাতে বাধার প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং বাধাটা খুব কৌশলগতভাবে দেয়া হচ্ছে মানে মানুষের আর ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন পড়ছে না যেমন ধরেন আমি যদি এখন বলি আমি নৌকা মার্কায় ভোট দেবো আমার তো যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ আমি যাই বা না যাই নৌকা মার্কা তো জিতেই আসবে হ্যাঁ এইটা কখনো কোনো মানুষ ভাবতে পারে না যে আমার কোনো প্রয়োজনই নাই ভোট দেয়ার আঠেরোতেও দেয়নি চোদ্দোতেও দেয়নি আমি তেইশেও দেব না বাংলাদেশে যদি আপনি নির্বাচনের ইতিহাস দেখবেন দেখেন আপনি দেখবেন কিন্তু পুরানো ঢাকায় মানুষ নতুন জামা কেনে আমরা সবাই নির্বাচনের দিন রাতে আত্মীয় স্বজনদেরকে বলি বাসায় আসতে সেখানে আমরা একটু খাওয়া রাখি সারা রাত বসে বসে কাগজে কলমে নির্বাচনের ফলটা লিখি মানুষ তার ভোটাধিকার দেবে না তাহলে আপনি যে জার্মানিতে থাকেন আপনার বাংলাদেশের নাগরিকের সাথে জার্মানির তফাতটা কোথায় একজন পিআর হোল্ডার বা পারমানেন্ট রেসিডেন্ট রেসিডেন্সি হোল্ডারের সাথে একটা নাগরিকের তফাতটাই হচ্ছে যে সে ভোট দেয় আমি বলবো যে বাংলাদেশের মানুষ খুবই উদ্বিগ্ন তারা অত্যন্ত বিমর্ষ এবং তারা আসলে এক ধরনের প্রতারিত বোধ করছে যে আমরা ভোট দিতে যেতে পারছি না ব্যবস্থাটা এমন করা হয়েছে যে আমাদের ভোট দিতে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই তা আমি আমি সাধারণ ভোটার হিসেবে বলছি দলীয় কর্মী হিসাবে না তা আমি নৌকায় ভোট দিলেও আমার যাওয়ার প্রয়োজন নেই তা আমি ধানের শীষে ভোট দিলেও আমার যাওয়ার প্রয়োজন নেই কারণ মোটামুটি ফলাফল তারা বুঝে যাচ্ছে কাজে দেশের মানুষ যে ক্ষুব্ধ না এটাও আপনি বলতে পারেন না তারা অনেক ক্ষুব্ধ এটা তো ক্ষুব্ধ না হওয়ার কোনো সুযোগই নেই কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই ক্ষোভটা তারা কেমন করে প্রকাশ করবে আপনি যদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম দেখেন সেখানে তারা প্রকাশ করছে আপনি যদি মেইন স্ট্রিম মিডিয়া দেখেন যেগুলো সরকারের ব্লেসিং ব্লেসিংস পাওয়া না সেখানেও কিন্তু এই আলোচনা সমালোচনাগুলো চলছে সাধারণত আমরা এই ক্ষোভগুলো দেখি অন্য কোনো একটা বিরোধী শক্তি যখন কিছু অর্গানাইজ করে তার পিছনে গিয়ে যারা ক্ষুব্ধ সেই নাগরিকেরা একত্রিত হন কিন্তু এখন তো কোনো বিরোধী শক্তির পিছনে কি একত্রিত হবার কোনো সুযোগ নেই নাগরিক সমাজ কি একটা রাজনৈতিক বিক্ষোভের মিছিলে নেতৃত্ব দেবে তা তো তারা দেবে না নাগরিক সমাজ অ্যালাইন করতে পারে যে আমি এটা মানছি না এটা মানছি কিন্তু যেটা আমি মানছি না সেটাতে যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব থাকার কথা রাজনৈতিক একটা সংগঠন থাকার কথা সেই সংগঠনই তো নেই আজকে পত্রিকায় পড়লাম যে আপনাকে একটা কথা বলে রাখি পত্রিকাও পড়তে মন খারাপ লাগে আজকাল পত্রিকাও পড়ি না তো পড়ছিলাম যে বিএনপি বলছে তাদের বিশ হাজার নেতা কর্মী কারাগারে আছেন সরকার পক্ষ থেকে বলছে না এগারো হাজার আপনি বলেন তো এগারো হাজার নেতা কর্মী যদি একটা ইলেকশনের আগে শুধু কারাগারে থাকে সরকারি বাসনটাই আমি সত্যি করে ধরে সত্যি ধরলাম সেখানে উৎসাহ কোথা থেকে থাকবে সরকারি ভাষাটার প্রসঙ্গে আমি একটা অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাই কিন্তু সরকারি ভাষাটার প্রসঙ্গে সরকার যে এরকম একটা বলে যে আঠাশ ডিস অক্টোবর যা হয়েছে আমাদেরকে আর কোনো কিছু করার সম্ভব ছিল মানুষ মারা গেছে পুলিশ মারা গেছে অনেক জায়গায় অনেক গন্ডগোল হয়েছে আরও বড় গন্ডগোল করার পরিকল্পনা করছিল এটা যদি আমরা বন্ধ না করতাম তাহলে এটা আপনি ডক্টর রাজ্জাককে চার জানেন কৃষিমন্ত্রী উনি বলছেন যে আমরা যদি বিএনপির নেতৃবৃন্দকে কারাগারে না রাখতাম তাহলে কি আমরা এই দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পারতাম তাদেরকে তো প্রস্তাব দেয় হয়েছিল যে আপনারা নির্বাচনে আসেন আপনাদের মামলা দেখেন তাদেরকে কিভাবে প্রস্তাব দেয়া হয় আমরা তো বলতে পারি না 
এখন তাদেরকে কি ফোনে প্রস্তাব দেয়া হয় নাকি লিখিত প্রস্তাব দেয়া হয় ওই প্রস্তাবগুলো তো আমরা কেউ কখনো দেখি না আমরা দেখি জনসভায় কেউ একটা কিছু বলছে বা গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে বলছে দুইটা বড় রাজনৈতিক দল একটা নির্বাচনে মানুষ ভোট দেবে এই বিষয়ে দেয়া একটা প্রস্তাবে একমত হতে পারবেন না এটা তো আমরা আমি বুঝতে পারি না আরেকটা বড় কথা হলো যে আমি জানি না ওই দিন ওই দিন সরকারের একটা ভার্সন আছে যে ওই নেতা কর্মীরা পুলিশের উপর চড়া হয়েছে নেতা কর্মীদের আবার আরেকটা ভার্সন আছে কথা হচ্ছে যে যতবারই মানুষ প্রতিবাদ করে একটা দুইটা হত্যাকাণ্ড ঘটবে সেটাকে ধরে যদি পুরো একটা মত মত প্রকাশের যে চ্যানেল সেটাকেই কারাবন্দী করে দেয়া হয় তাহলে সেটাকে তো আপনি গণতান্ত্রিক বলতে পারেন না এখন এগারো হাজার লোক কি একটা পুলিশ মারার সাথে জড়িত ছিল সেটা তো ছিল না এটা তো আপনি কোনোভাবেই প্রমাণ করতে পারবেন না যে এগারো হাজার লোক ওই একজন পুলিশের হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল বা বিরোধী দল যেটা বলছে যে বিশ হাজার বা এখনও যেটা পত্রিকাতে পড়ছি যে বিভিন্ন নেতা কর্মীর বাসায় যে বলা হচ্ছে যে যদি এটা না করো তাহলে আমরা এ ধরনের হয়রানিমূলক মামলা দেব আর যদি ভোট দাও তাহলে হয়রানিমূলক মামলা দেব না কাজে যখন আপনার কৌশলগুলো এমন হয় যে বিরোধী মতটাকে বা ক্ষোভ প্রকাশের জায়গাটাকেই আপনি প্রসারিত হতে দেবেন না তখন আপনি অনেক ধরনের যুক্তি নিয়ে আসতে পারেন কিন্তু সেটা শেষ বিচারে আপনার জন্য ভালো হচ্ছে কি না না সেটা তো বটে আমি আরেকটু পেছনের জায়গাটা যদি একটু আসি পিছনের পাটাতনটা সংলাপের কথা বা দুই পক্ষ যেটাকে আমরা বিবেদমান পক্ষ বলছি সরকার এবং প্রধান বিরোধী দল তাদের মধ্যেকার একটা সংলাপ হতে পারে কিনা এটা নিয়ে কোনো আলোচনা হতে পারে কিনা আমরা কিন্তু দেখেছি যে কোনো শর্ত ছাড়া সংলাপে বসার কথা আলোচনা হয়েছে কিন্তু আমরা ডক্টর মইন খানকে দুই দিন আগে ইন্টারভিউ করছিলাম উনি তো তার আগেও বলছেন যে আমরা তার সঙ্গে শর্তহীন সংলাপের জন্য প্রস্তুতি ছিলাম কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে কোনো কিছু বলে এই জায়গাটা আপনি আসলে কীভাবে দেখেন আসলে কি একটা সংলাপ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল নাকি বিএনপির একটাই দাবি ছিল যে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে সরতে হবে তারপরে যদি আমি আসলে সাধারণ ভোটার হিসেবে এটার উত্তর দিই আমি আওয়ামী লীগ বিএনপি বলতে গেলে মুশকিল হয়ে যাবে কারণ এখন কিছু কথা হয়তো এমনভাবেই আমাদেরকে বলতে হবে যেটা একটা পক্ষের পক্ষে চলে যাবে একটা পক্ষের বিরুদ্ধে চলে যাবে তখন আপনি তখন আপনি ব্র্যান্ডেড হয়ে যাবেন কিন্তু ব্র্যান্ডেড হওয়ার আমাদের কোনো কারণ নেই কোনো সুযোগও নেই কোনো ইচ্ছাও নেই আমি একটা সাধারণ নাগরিক হিসেবে একটা প্রশ্ন করি আওয়ামী লীগ কী প্রস্তাব দিল বিএনপি কতটুকু পলিটিক্যালি কারেক্ট তার দাবি করলো এগুলো না আমি একটা দেশের নাগরিক আমি ভোট দিতে চাই আমার এই ভোটাধিকার প্রয়োগটা নিশ্চিত করা এই রাষ্ট্রের দায়িত্ব রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারে যারা থাকে বিরোধী দলে তারা যারা থাকে রাজনীতি যারা করেন তাদের দায়িত্ব আমি যে ভোট দিতে পারছি না এটার কি জবাব আছে সরকারের কাছে এখন সরকার যদি বলে পারছো না কেন তুমি গিয়ে ভোটটা দিয়ে আসো ক্যান্ডিডেট তো আছেই নৌকা আর জাতীয় পার্টি আর আমার উত্তরটা হচ্ছে যে আমার তো ওখানে ভোট দেওয়ার প্রয়োজন নাই কারণ হচ্ছে যে ওইখানে জিতবে কে তো আমি বুঝেই যাচ্ছি দুই নম্বর হচ্ছে আমি যাকে ভোট দেবো সে তো এমনিতেই জিতবে তাহলে আমি আর যাচ্ছি কেন আমার ভোটাধিকারের প্রশ্নে সরকার কি করলো আমার ভোটাধিকারের প্রশ্নে ক্ষমতাসীন দল কি করলো আজকে যদি আপনি বিএনপির কথা বলেন এই মুহূর্তে তারা হয়তো বা কেউ বলে প্রচণ্ড বেকার দেয় কেউ বলছে যে তারা বরং আরও শক্তি সঞ্চয় করছে সেগুলো আমার বিবেচ্য বিষয় না আমার বিবেচ্য বিষয় হলো যখন বিএনপি ছিল তারাও তো ক্ষমতাই ছাড়তে চাইল না তারাও তো একই দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করলো বলেই এত গন্ডগোল শুরু হলো এবং ওইটার রেফারেন্সই বারবার দেয়া হয় আমার প্রশ্নটা অন্য জায়গায় যারা ক্ষমতায় থাকেন বাংলাদেশে তারা ক্ষমতা ছাড়তে চান না কেন তারা চান না বলেই তো বারবার এই ভোটিং সিস্টেমটা বারবার এই নির্বাচন সিস্টেমটাকে এই পদ্ধতিটাকে আক্রমণ করা হয় সেটা বিএনপিও করে হয়তো ছোট স্কেলে করেছিল আর আওয়ামী লীগ অনেক বড় স্কেলে হয়তো করে ফেলছে তারা সময় পাচ্ছে বলে কিন্তু আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে নির্বাচন ব্যবস্থাটা কেন আজকে আমরা এত বছরে বান্ন তিপ্পান্ন বছরে ঠিক করতে পারলাম না যেখানে পাকিস্তান থেকে আমরা আলাদাই হলাম ওই প্রেক্ষিতে যে আমরা নির্বাচিত হওয়ার পরেও আমাদেরকে ক্ষমতা দেয়া হচ্ছিল না তাহলে আমরা স্বাধীন হয়ে কি করলাম এবার আমাদের রাজনৈতিক নেতা নেত্রীরা কিন্তু বলেন অমুককে আসতে দেওয়া হবে না তমুককে আসতে দেওয়া হবে না এটা তো আপনার আসতে দেয়া আসতে না দেওয়ার ব্যাপার না আমরা যাকে আনব সেই আসবে সেই জায়গাটা কেন বন্ধ করে দেয়া হয় এইখানে রাজনীতির জবাবদিহিতা কোথায় এখানে আওয়ামী লীগ বা কি জবাব দেবেন বিএনপি বা কি জবাব দেবেন আমি কোনো দিন ভাবি নাই যে দু হাজার চব্বিশ সালের আজকে প্রথম দিন হয়তো মানে নতুন বছরের শুভেচ্ছা দিতে ভুলে গেছে এটা দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু আমি কোনো দিন ভাবি না যে এই প্রশ্ন কখনো করতে হবে কিন্তু এই প্রশ্নটা আমি এখন করতে চাইতেছি যে বাংলাদেশের জন্য কি আসলে গণতন্ত্র দরকারি 
বাংলাদেশের জন্য কি গণতন্ত্রের কোন বাংলাদেশে আমি যদি আরেকভাবে বলি বাংলাদেশে কি গণতন্ত্র জনপ্রিয় আসলে বাংলাদেশে গণতন্ত্র অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং এই মুহূর্ত এখনো পর্যন্ত গণতন্ত্রের বিকল্প তো কিছু আসেনি গণতন্ত্রের অনেক ফ্লস আছে যেমন আপনি তিন কোটি ভোট পেয়ে শাসন ব্যবস্থায় চলে যান আর দুই কোটি নব্বই লক্ষ পেয়ে সে বিরোধী দলে থাকে এবং সে একেবারেই ক্ষমতাহীন অবস্থায় থাকে এগুলো বিতর্ক তো রয়েইছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত গণতন্ত্র ছাড়া আর কোনো মাধ্যম তো আমাদের জানা নেই যেই মাধ্যমে রাষ্ট্রের মূল যে শক্তির ধারক সেই জনগণ তার পছন্দের কথা বলতে পারে এটাই তো একমাত্র আমাদের মাধ্যম হিসেবে রয়ে গেছে এবং আপনি দেখেন বাংলাদেশের জনগণ সেই এরশাদ হটাও থেকে নিয়ে শুরু করে প্রত্যেকটা সরকার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাদেরকে আন্দোলন করতে হয়েছে তাদের ভোটের অধিকারের জন্য আপনি দেখেন কোনোবার কিন্তু এটা আমাদের জন্য সহজ ছিল না মানুষ হয়তো এতবার আন্দোলন করতে করতে বিতস্রদ্ধ যে আমরা এত আন্দোলন করলাম এত কিছু করলাম তারপরেও যে ক্ষমতায় আসে সে আবার নির্বাচন ব্যবস্থাকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে বিচার প্রশাসনকে এমনি প্রশাসনকে এমনভাবে সাজায় যে আমরা আর ভোট দিতে পারবো না আবারও আমাদেরকে রাস্তায় নামতে হবে তো আমরা বারবার রাস্তায় নেমে পাচ্ছিটা কি মানুষ কিন্তু পদ্ধতি চায় মানুষ কিন্তু বিএনপি কে ভোট দিবে বলে ভোটাধিকার চাচ্ছে না সে ভোট দিতে চায় এটা তো তার পাওয়ার এবং আমার ক্ষমতাতেই তো আপনি ক্ষমতায় আসবেন আমার যদি ক্ষমতা না থাকে তাহলে আপনি যখন ক্ষমতায় আসবেন সেটাকে আপনি কেমন করে বলতে পারেন যে জনগণের ক্ষমতায় আপনার ক্ষমতায় আসা বাংলাদেশের জন্য এই মুহূর্ত বাংলাদেশ কেন বিশ্বের কোনো জায়গার জন্য এই মুহূর্তে গণতন্ত্রের বিকল্প নাই তবে কি ধরনের গণতন্ত্র সেটা কি এই পার্লামেন্টারি ফর্ম সেটা কি ফেডারেল হওয়া উচিত ছিল আমাদের প্রগ্রেস করা উচিত ছিল আমরা তো সেই সমস্ত বিতর্কে যেতেই পারি না আমরা তো বেসিক যেটা ফান্ডামেন্টাল যেটা যে ভোটটা দিব ওটাই তো আমরা দিতে পারি না দুইটা প্রসঙ্গ এখানে আসে এরশাদ সাহেবের কথা যখন আপনি বললেন এখন আমি রাস্তায় ঘাটে সাধারণ মানুষ যে প্রতিক্রিয়া জানায় তারা বলে যে এরশাদের সময় ভালো গণতন্ত্র ছিল না বলে আমরা অনেক আক্ষেপ করেছি অনেকবার হরতাল করেছি এই করেছি সেই করেছি কিন্তু আসলে গণতন্ত্রের ফলে আমরা পাই কি একানব্বইতে তিন জোটের রূপরেখায় নতুন সরকার ক্ষমতা আসার পরে আমরা অনেক হরতাল দেখেছি ছিয়ানব্বইয়ের পরে আরেকটি কি বলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বিল করার পরে সেইটার জন্য আমরা অনেক হরতাল দেখেছি রাজপথে আন্দোলন দেখেছি কিন্তু গণতন্ত্র বলতে যেটা যেটাকে আপনি বিকল্প বলছেন আমার প্রতিনিধি নির্বাচন বলছেন সেইটার ক্ষেত্রে তো আমি আসলে খুব বেশি কিছু পাই নাই তো সেইটা আমি আর শেষ এই জায়গা দিয়ে যেটা বলে যে সেই অর্থে তো পনেরো বছরে আমার যে ভোটের অধিকার বা আমি যে আমার প্রতিনিধি নির্বাচন করব সেটা তো পনেরো বছর ছিল না গণতন্ত্র না থেকে এক ধরনের বিকল্প গণতন্ত্র ছিল গণতন্ত্র যে উন্নয়ন ভালোটা ছিল আমাদের অসুবিধাটা কি হয়েছে আমরা তো একই রকম আছি এই কথাগুলিও আমরা আসলে বিকল্প গণতন্ত্র বলে দু হাজার থেকে এখনো পর্যন্ত বিকল্প গণতন্ত্র বলেও কিছু ছিল না গণই যেখানে নেই সেখানে আবার তন্ত্র কোথা থেকে আপনি আনতে পারেন আপনি যদি একানব্বই সাল দেখেন ছিয়ানব্বই সাল দেখেন দু হাজার এক দেখেন দু হাজার আটেরও আংশিক দেখেন সেখানে আপনি কিন্তু অনেক কিছু পাওয়ার প্রক্রিয়ায় আমরা যাচ্ছিলাম আমরা জনগণ অবমূল্যায়ই তো বোধ করিনি আমরা জনগণ একটা বিক্ষোভ করলে সরকার সেটা বিবেচনায় নিতে বাধ্য হয়েছে আপনি তথ্য কমিশন পেয়েছেন মানবাধিকার কমিশন পেয়েছেন দুদক পেয়েছেন আপনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার মতন একটা ব্যবস্থা পেয়েছেন যেটা যদিও সেটা নিয়ে আমার নিজেরও অনেক প্রশ্ন রয়েছে কিন্তু আপনি কিছুই পাননি তা না কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা কি যে আপনি কখনো নিজেকে মনে করেন নি যে আমি এই দেশের নাগরিক কিন্তু নাগরিক হিসাবে আমার আসলে কোনো অধিকার নেই আমাকে আমি যে নেগোসিয়েট করব আমি যে বার্গেন করব আমার সেই বার্গেনিং পাওয়ারটা টোটালি চলে গেল বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু অনেক বেশি পলিটিক্যাল কিন্তু মুশকিল হলো গত অনেক কটা বছর যাবত আমরা দেখেছি যে আমাদেরকে অনেক মেগা প্রজেক্ট দেখিয়ে দেখিয়ে বলা হচ্ছে যে আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে কিন্তু আবার যদি আপনি বিপরীতে চিন্তা করেন যে এই জীবনযাত্রার মান কি সাম্য নিশ্চিত করতে পেরেছে আমি একটা কথা বলবো আমার ন্যূনতম বাক স্বাধীনতা নিশ্চিত করে করতে পেরেছে আমি বিচার বিভাগে গেলে আমার সব কাগজপত্র ঠিক আছে আমি একটা রায় পাব সেটা পেরেছে আমার বিরুদ্ধে পুলিশ আর মিথ্যা মামলা দেবে না সেটা পেরেছে এগুলোর তো কোনোটার উত্তরই হ্যাঁ হবে না সবটার উত্তরই তো না হবে যেটা আমি বলতে পারি একমত হয়ে যে মানুষ আসলে রাজনীতি বিমুখ অনেকটা হয়েছে বা নানান রকমের প্রপাগান্ডার কারণে মানুষকে রাজনীতি বিমুখ করা হয়েছে কিন্তু মানুষ তার পলিটিক্যাল রাইট কিন্তু সারেন্ডার করেনি একটা কথা সবসময় বলা হয় না যে ওয়ান ইলেভেনের গভর্নমেন্ট বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গভর্নমেন্ট এগুলো হচ্ছে আপনার বিরাজনীতিকরণের অস্ত্র আমার খুব মনে হয় জানতে ইচ্ছা করে জনগণ যে জিনিসটাকে চেয়েছে 
যেমন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে আন্দোলনটা হয়েছে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে তো হয়েছে সেখানে কিন্তু মানুষও পার্টিসিপেট করেছে কারণ মানুষ ওই দাবিটাকে যথার্থ মনে করেছে কিন্তু সেই যথার্থ মনে করা মানুষের চাওয়াটা অরাজনৈতিক হয়ে যায় আর কোনোদিন রাজনীতি করেনি শুধুমাত্র ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য ভিন্ন পেশা থেকে এসে দলীয় টিকিট নিয়ে সংসদ সদস্য হয়ে যায় কোনটাকে আপনি বিরাজনীতিকরণ বলবেন আমার তো মনে হয় যে কোনোদিনও রাজনীতি করেনি অন্য সম্পূর্ণ অন্য পেশা থেকে এসে রাজনীতি রাজনীতি করেনি শুধুমাত্র তা না জনস্বার্থের কোনো কাজেই সম্পৃক্ত ছিল না সেখান থেকে এসে দলীয় টিকিট নিয়ে নিশ্চিতভাবে সংসদ সদস্য হয়ে যায় মানুষকে মানুষের ভোটেরও প্রয়োজন পড়ে না কোন পদ্ধতিটাকে আপনি বিরাজনীতিকরণ বলবেন অবশ্যই আপনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন যে প্রত্যেক পাঁচ বছর পর পর দশটা করে ভালো লোক আমি কোথায় পাবো যে সম্পূর্ণ নির্দলীয় আপনি এসব প্রশ্ন তুলতেই পারেন এগুলো সম্পূর্ণ ভ্যালিড প্রশ্ন কিন্তু মানুষ কি চায় যে একটা নির্দলীয় একটা বায়াস নেই এরকম একটা প্রশাসনের অধীনে নির্বাচন হোক যেখানে গিয়ে সে ভোটটা দেবে এই বায়াস নেই পক্ষপাত নেই এমন প্রশাসন আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো আমাদেরকে দিতে পারল না কেন এটার ব্যর্থতা তো জনগণের উপর চাপানো যাবে না আর বলা যাবে না যে জনগণ খুব মেগা প্রজেক্ট নিয়ে হ্যাপি আছে কারণ জনগণ তো এটাও পড়ে যে এই মেগা প্রজেক্টগুলো বিশ্বের সবচাইতে এক্সপেন্সিভ মেগা প্রজেক্ট জনগণ তো পত্রিকায় এটাও পড়ে যে কতগুলো ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে জনগণ তো এটাও পড়ে যে কি পরিমাণ টাকা বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে এগুলো তো আমার টাকা এগুলো তো আপনার টাকা জনগণ এগুলো নিয়ে খুশি হবে এটা মনে হবার কি কারণ আছে আমি তো মনে হবার কোনো কারণ দেখি না তবে জনগণ রাস্তায় নামছে না যেভাবে তাদের নামা উচিত কিন্তু এটা আমি আগে বললাম রাস্তায় তো আমরা নামি না নামে যখন দেখি কোনো একটা রাজনৈতিক শক্তি নেমেছে তার সপক্ষে যদি আমরা মনে করি আমাদের অবস্থান আমরা নামি যেমন তত্ত্বাবধায়ক সরকারে আমরা নেমেছিলাম এরশাদ বিরোধী আন্দোলন তখন আমরা ছাত্র ছিলাম আমরা নেমেছিলাম কিন্তু সেখানে নেতৃত্ব দেওয়ার মতন বিকল্প রাজনৈতিক দল তো সবাই জেলে আমি একটু দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটা ছোট ডিসক্লেমার দিই আজকে আমি কাগজ কলম নিয়ে বসি না আমি আজকে নোট নিচ্ছি হচ্ছে ফোনে অনেকে আবার মনে করেন আপা কথা বলছেন আমি ফোনে সেটা যেন না মনে করেন আচ্ছা আপা রাজনীতিবিদদের সাধ্যত আমাদের কথা হয় রাজনীতিবিদদের একটা কথা বলেন যে আমরা যেরকম রাজনীতিবিদদের একটা পক্ষ জনগণদের একটা পক্ষ এরকম করে দেখি ব্যাপারগুলি এরকম না কারণ হচ্ছে এখন পলিটিক্সও অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ হয়ে গেছে এখন একজন এমপির কাছে গিয়ে কেউ বলতেছে না যে তুমি আমার পলিসি ফর্মুলেশন করে দাও ওই পলিসিতে আমার হয়ে এক ধরনের প্রেশার গ্রুপ হিসেবে কাজ করো এটা না বলে সে বলতেছে যে আমার মেয়ে পরীক্ষা দিবে তুমি আমাকে দশ হাজার টাকা দাও ছেলের বিয়ে হবে তারে পাঁচ হাজার টাকা দাও আমার ওই নাতিকে চাকরি দিয়ে দাও এই কাজগুলি এমপি সাহেবদের বেশি করতে হচ্ছে এবং এমপি সাহেবদের সেই জন্য ইলেকশন পরবর্তী পর্যায়ে তাদেরকে অনেক টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে ওই টাকাটা আবার তারা তুলে নিয়ে আসার জন্য রাজনীতিকে তারা ব্যবহার করছে এটা একটা চক্রের মতো মানে একজন এমপিকে নাকি গড়ে তার এলাকায় একটা টাকা ব্যয় করতে হয় আমি সেই টাকার অঙ্ক ভুলেও গেছি এটা একটা বড় অঙ্ক মানে এরে টাকা দাও তারে টাকা দাও এই করো সেই করো এগুলি নাকি তাকে সারাক্ষণ করতে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে তো বললেও আপনি আসলে সেটা করতে যাবেন না আপনার প্র্যাকটিস ছেড়ে আপনার অ্যাক্টিভিজম এইগুলি তো আপনি যাবেন না সেগুলি করতে তো আমি চাইলে উনি দিতে পারবেন আগে এলাকার লোক কি চাইতো একটা রাস্তা একটা ওভার ব্রিজ এগুলো চাইতো একটা ফ্লাইওভার হয়তো কখনো আমরা যাইনি কিন্তু আমাদেরকে দেয়া হচ্ছে অনেক নিজের পকেটের পয়সা থেকে আমাদেরকে দেবেন না এখন উনি কত টাকা বেতন পান ওখান থেকে আমাদেরকে দেবেন কিন্তু উনি ওই এলাকার প্রশাসনটাও আসলে উনার দেখার কথা না উনি আইনের মাধ্যমে সিস্টেম এমন ভাবে ডেভেলপ করবে যে সিস্টেম ডেলিভার করবে আপনি এই যে কথাগুলো বললেন ভারতের অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে তো নিজের পকেট থেকে দিতে হয় না সে তো স্বাস্থ্য অনেকটাই ফ্রি করে দিয়েছে সে এডুকেশনে আমূল পরিবর্তন এনেছে এখন দিল্লিতে নাকি প্রাইভেট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল থেকে বাচ্চাদেরকে সরিয়ে পাবলিকে দিচ্ছে সেখানে তো ট্রান্সপোর্টেশনও ফ্রি করে দিয়েছে সেগুলো তো জাতীয় পর্যায়ে হয়েছে দলীয় কর্মী দেখে তাকে টাকা দিয়ে দিয়ে তো কেনা হয় নাই এটা হচ্ছে মানুষের মাইন্ডটাকে কিনে ফেলা এবং মানুষকে ক্রিপল করে দেওয়া হ্যাঁ 
এটা কোনোভাবেই তো সমর্থনযোগ্য না এবং তিনি যদি তার পকেট থেকে টাকা দেন এই টাকাটা তো তাকে আবার কোথাও থেকে আদায় করে আনতে হবে ধর আয় করে আনবার জন্য তাকে অন্য পথ নিতে হবে এই দুষ্ট চক্রটা দুষ্ট রাজনীতিরই ফল আসলে আমি এই পর্যায়ে এই প্রশ্নটার একটা শেষ সম্পর্ক প্রশ্ন করতে ছোট করে যদি আপনি জবাব দেন আপনার কাছে কি মনে হয় আপনি কি সিনসিয়ার যে বাংলাদেশে ভালো গণতন্ত্র থাকলে বাংলাদেশের এই দুর্নীতি যেটা বাড়ছেই আসলে এইটা আসলে ঠিক পরিসংখ্যান দিয়েও বোঝানো যাবে না দুর্নীতি যে বাড়তেছে এটা যারা পরিসংখ্যান দিয়ে দেখাইতে চায় তারা আসলে কোনো দিন না মনে হয় না কোনো কিছু ডিল করছে এইটা কি গণতন্ত্র দিয়ে ঠেকানো যাবে কি না বাংলাদেশে ভালো গণতন্ত্র লাগবে না বাংলাদেশে দুর্বল গণতন্ত্র হলেও একটা ডিগ্রি অফ অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকে আপনি যখন জানবেন যে আপনাকে পাঁচ বছর পরে আবার যেতে হবে মানুষের ভোট চাইতে তখন মানুষ আপনাকে হ্যাঁ বা না বলার ক্ষমতা রাখে তখন আপনি মানুষের কাছে জবাব দিতে চাইবেন দেখেন আমরা কিন্তু প্রতিবার সরকার দল বদলে বদলে ক্ষমতা এনেছি কারণ কোনো দলই ওইভাবে পারফর্ম করেনি তার মানে এই না যে আমরা একানব্বইতে যাকে এনেছি দু হাজার একে তাকে আনিনি বা ছিয়ানব্বই যে এসছে দু হাজার আটে সে আসেনি এই যে ভারসাম্যটা রাখা জনগণের কাছে ফেরত যাবার একটা তারণা এটা তো কেবল বইয়ের কথা বা বক্তৃতার কথা হতে পারে না এটার তো একটা বাস্তবিক রূপ থাকতে হবে দুর্বল গণতন্ত্র হলেও কিন্তু সেই বাস্তবিক রূপটা থাকে যে আর কোনো কিছু ঠিক হলো না ঠিক আছে মানুষ গিয়ে একটা দিন ভোট দিয়ে আসলো ওই যে মানুষ গিয়ে একটা দিন ভোট দিয়ে আসে এটাকে কেউ কিন্তু গোনায় ধরতে হয় তখন আর যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে কিন্তু চলা যায় না হ্যাঁ কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে টাকা দিয়ে সব কিছুকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করা হচ্ছে টাকা দিয়ে মিডিয়া তৈরি করা হচ্ছে যাদের পকেটে টাকা আছে তাদেরকে মিডিয়ার মালিক করে দেওয়া হচ্ছে সমস্ত কিছুতে টাকাই কন্ট্রোল করছে এবং একটা একটা অলিগার্ক শ্রেণী একটা ক্রনিক ক্যাপিটালিস্ট শ্রেণী বাংলাদেশে যেভাবে করে ইমার্জ করেছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে শুধুমাত্র যে দুর্বল রাজনীতি বা রাজনীতি না থাকা বা গণতন্ত্র না থাকার কারণে এই শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে তা কিন্তু না এই ক্ষমতাটাকে টিকিয়ে রাখার জন্যও কিন্তু এই শ্রেণীটাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এইটা আবার গিয়ে অন্য সকল ক্ষেত্রে আমাদের জন্য বাধার সৃষ্টি করছে আমি তো দেখছি আমি একজন পরিবেশ আইনবিদ হিসেবে সবসময়ই চ্যালেঞ্জে থাকতাম কিন্তু এই ক্রনিক ক্যাপিটালিস্টদের কিছু কিছু প্রজেক্ট যেগুলো কাগজে কলমে ধরে আমি দেখে দিতে পারবো যে এগুলো ইলিগাল এগুলো পরিবেশ বিধ্বংসী কিন্তু আমি সাহস পাচ্ছি না কোনো জায়গায় যেতে কারণ আমি জানি যে তার পক্ষে এই পরিমাণ পলিটিক্যাল বায়াস আছে যে আমি কোনো কিছু করলে উল্টো আরও ওটাই ইলিগালাইজড হয়ে যাবে কাজে এটা ভালো গণতন্ত্র খারাপ গণতন্ত্রের ব্যাপার না গণতন্ত্র আপনি আমেরিকার মতন দেশেও তো আমরা ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতন রাষ্ট্রপতি দেখেছি কিন্তু তাকে চলে যেতে হয়েছে আবার তিনি আসলেও তাকে মানুষ বিচার করার ক্ষমতা পাবে আমার তো বিচার করারই কোনো ক্ষমতা দেয়া হচ্ছে না আমার তো মতামত প্রতিফলন করার ক্ষমতাগুলোকেই ট্যাকটিক্যালি আটকে দেয়া হয়েছে এই অন্য আরেকটা প্রসঙ্গে আসি যে বাংলাদেশের এবারে নির্বাচন নিয়ে কিন্তু গত দশ মাস বা আমি যদি বলি এক বছর দেড় বছর ধরে কথা হচ্ছে শুধু বাংলাদেশে না আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিদেশি মিডিয়াতে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা এবারে ইলেকশনে কি হবে সেটা নিয়ে অনেক কথা বলা হচ্ছে ফাইনালি গিয়ে যেটা বলা হইতেছে যে আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাটা এখন না ইলেকশনের পরে হইতেছে পরে হবে আপনার কাছে কি এটা একটা ব্যর্থ মানে আমি ব্যর্থ ঠিক বলবো না মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর কি বেশি ভরসা করা হয়েছিল যে ওরা ঠিক করে দিবে নাকি কম ভরসা করা ছিল নাকি এটা সামনে আসতেছে নাকি এটা আসলে কি মানে দেখেন খালের কত দুর্ভাগ্যজনক বিষয় আমরা এখন চিন্তা করি যে ভারত রাশিয়া এবং চীন কি বলে আমরা এখন চিন্তা করি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন জাপান অস্ট্রেলিয়া কেনাডা কি বলে কিন্তু আমরা কেউ ভাবি না দেশের জনগণ কি বলে বাংলাদেশের নির্বাচনে দেশের মানুষ কি বলবে বা কি ভাবছে এটা নিয়ে আমরা কেউ কথা বলছি না আপনার প্রশ্নের মধ্যে আপনি এটা বললেন না কিন্তু আসলে আমেরিকার উপর কে ভরসা করেছিল বা আমেরিকাকে কি বিরুদ্ধ শক্তি মনে করেছিল ওটা আমি জানি না আমেরিকা আমার কাছে এখনকার গ্লোবালাইজ জগতে আসলে আপনি কোনোভাবেই কাউকেই অস্বীকার করতে পারেন না আপনার প্রতিবেশী ভারতকেও পারেন না সুদূর আটলান্টিকের ওপারে থাকা আমেরিকাওকে পারেন না এটা একটা গ্লোবাল ভিলেজ যেটা আমরা বলছি কাউকেই আপনি অস্বীকার করতে পারেন না কিন্তু আমরা কেন আমেরিকার মুখে এই কথাগুলো তুলে দিলাম যে আমেরিকা আমাদের মানবাধিকার গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলতে পারে সেই ব্যর্থতা তো আমাদের সেই ব্যর্থতা তো আমেরিকার অন্য সেই সাফল্য আমেরিকার না আমরা কেন আমাদের এতগুলো বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড হলো আমাদের কেন এখনও আমাদের শুনতে হয় যে জেলে থেকে বিরোধী দলের নেতারা মারা যাচ্ছেন আমাদেরকে কেন এখনও কারাগারের 
আর কয়েদি রাখার ঠাই নেই এই কথাগুলো শুনতে হচ্ছে এগুলো তো জবাব তো আমরা দেব আমাদের মানুষের কাছে সেটা তো আমরা দিচ্ছি না আমাদেরকে এখনো ভারত থেকেও এসে লোকে বলে যাচ্ছে যে আসলে ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক কত ভালো এটা ভারত বলতে পারে কিন্তু আমাদের জনগণকে তো বলবার সুযোগটা দিতে হবে আমাদের জনগণ ভারতের সাথে আপনি কি এখন এখনকার যুগে ট্রানজিট সুবিধা না দিয়ে প্রতিবেশীর সাথে চলতে পারাটা কোনো একটা স্মার্ট যুগের লক্ষণ হলো তা হয়তো বা হবে না কিন্তু আমি তো আমার হিসাবটাও করব এখন ভারত আমাকে আমার গণতন্ত্র সম্পর্কে বলে আমেরিকা আমাকে বলে আমার মানুষরা কখন বলবে কোথায় বলবে কি মাধ্যমে বলবে আমি যখন মানুষকে কথা বলতে দিব না তখনই বিভিন্ন বাইরের শক্তি এসে কথা বলবে তখন সেই বাস্তবতা আমাদেরকে মেনে নিতে হবে এখন আমেরিকা কি করবে কেন করছে ওটা তার বিচার কিন্তু আমেরিকা যখন আমাদেরকে প্রশ্ন করে বা ভারতও যদি আমাদেরকে ডাকে এবং প্রশ্ন করে দেশের মানবাধিকার নিয়ে তোমরা কি ভাবো বা তোমাদের দেশে বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতার মাত্রা কি বা তোমাদের দেশে আইন প্রয়োগকারী বাহিনী কি মানবাধিকারের প্রতি সংবেদনশীল তখন কিন্তু আমরা দুইজন কি একই উত্তর দেব হ্যাঁ আমাদের উত্তর কিন্তু ভিন্ন হবে না কিন্তু কথা হচ্ছে আমাদের গণতন্ত্র নিয়ে ভারত কথা বলছে রাশিয়া কথা বলছে চীন কথা বলছে সেখানে একটা বলয় আমরা দেখছি আবার ওই দিকে পশ্চিমা বিশ্বগুলোর একটা বলয় দেখছি এটা তো সম্পূর্ণ আমাদের ব্যর্থতা এটা কোনোভাবেই বিদেশি রাষ্ট্রের ব্যর্থতা বা সফলতা হিসাবে দেখার কোনো সুযোগ নেই কেন আমাদের রাজনীতিবিদেরা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীরা কেন আমাদের বুকের উপর গুলি চালাবার আগে চিন্তা করবেন না আমাদেরকে গ্রেফতার করার আগে চিন্তা করবেন না এই বান্ন বছর তিপ্পান্ন বছরে কি করলাম তাহলে আমরা রাইট আপা ভারতের প্রসঙ্গ যখন আসলো আমি আমি প্রশ্নটা এমন করতে চাই যে গত কয়েক মাস ধরে প্রশ্নটা আমি আসলে অনেকবার করতেছি সেটা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগের জন্য বা আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা রাখার জন্য ভারত ভারতের ইন্টারেস্টে কি আসলে কারণ হচ্ছে যে আমরা যদি বিবেচনা করি যৌথ বাণিজ্য যৌথ নদী আমরা যদি বিবেচনা করি অভিন্ন পরিবেশ আমরা যদি বিবেচনা করি জ্বালানি রপ্তানি বা বাণিজ্য আমদানি এই সব বিষয়গুলা তাহলে ভারতের কি আসা যায় যে আওয়ামী লীগকেই ওর রাখতে হবে বা আওয়ামী লীগকেই ওর সমর্থন দিতে হবে মানে যেটা মানে আমি তো আসলে খালি রাজনীতিবিদ হিসেবে উত্তর দিচ্ছি না কারণ ওটা আমার অভিজ্ঞতার জায়গাও না আমি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি যে আমি নিজেও বুঝবার চেষ্টা করি যে ভারতের বায়াসটা কি একটা নির্দিষ্ট দলের প্রতি নাকি ভারতের অপছন্দ আরেকটা নির্দিষ্ট দলকে ওটা আমি বুঝবার চেষ্টা করি আর শঙ্কাটা কি যে বাংলাদেশে যদি একটা সকলের অংশগ্রহণে নির্বাচন হয় তাহলে যদি একটা নির্দিষ্ট দল ক্ষমতায় আসে এবং একটা নির্দিষ্ট দল ক্ষমতায় না আসে তাহলে ভারত মনে করে সেটা তার স্বার্থ পরিপন্থী হবে কিনা তাহলে ভারত তার কোন স্বার্থগুলোর কথা বলছে একটা দেশ হিসাবে বাংলাদেশ প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের কোন স্বার্থগুলো দেখবে আর একটা দেশ হিসাবে বাংলাদেশ প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের কাছ থেকে তার নিজের কোন স্বার্থগুলো আদায় করবে এটা তো হতে পারে না যে আমি কেবল একটা দেশের স্বার্থ দেখবো আর আমার নিজের স্বার্থ নিয়ে আমি কথা বলবো না আমার মনে হয় যে এই হিসাবগুলো আমরা পরিষ্কার হয়তো বা করতে পারিনি এই হিসাবগুলো পরিষ্কার করতে পারিনি কারণ ভারত আমার প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে অন্য কোনো দল যদি ক্ষমতায় আসে জনগণের ভোটে ভারতকে তো ওই আস্থাটা রাখতে হবে যে জনগণের ম্যান্ডেট পেয়ে ওরা এসেছে ভারত নিশ্চয়ই দুইটা দলের সাথেই নেগোসিয়েট করবে এবং সেই নেগোসিয়েশন কেবল একটা দল ক্ষমতায় আসতে শুরু হবে কেন সেই আলাপ আলোচনা দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের সাথে বা একাধিক রাজনৈতিক দলের সাথে বড় বড় রাজনৈতিক দলের সাথে সব সময়ই চালু থাকবে না কেন এটা আসলে দুঃখজনক একটা পরিণতির দিকে আমরা গেছি কিন্তু আপা একটু হিস্ট্রিটাও যদি বলতেন আমরা তো দেখেছি পঁচাত্তরের এরকম একটা ঘটনার পরও যখন জিয়াউর রহমান সাহেব ক্ষমতায় এসছেন আমরা কিন্তু উনাকে ভালো সংবর্ধনা পেতে দেখেছি ভারতে একটা খুবই ভালো ওয়ার্কিং রিলেশন এসা সাহেবের সঙ্গে তো ছিলই তারপরে যখন খালেদা জিয়া এসছেন খালেদা জিয়াকেও আসলে অনেক রকমভাবে বেগম জিয়াকে অনেক রকমভাবে মানে কি বলবো অনেক সম্মান অনেক কি বলে ভালোবাসা দেয়া হয়েছে তো ভারতের তো আসলে কিছু আসে যায় আওয়ামী লীগের জন্য মানে আমি স্বাভাবিকভাবে যা দেখি আর কি আমিও হয়তো যেটা বুঝবার চেষ্টা করি যে এখন ভূ রাজনীতি হয়তো মিয়ানমারের পরিস্থিতির কারণে বদলে যাচ্ছে আবার আগে কিন্তু চায়নাকে আমরা একটা দেশের পলিটিক্স নিয়ে এত কথা বলতে দেখতাম না চায়নাকে গত দেড় দুই মাস যাবত একটু চুপি দেখছি যদিও কিন্তু চায়না আজকাল কিন্তু পলিটিক্স নিয়ে কথা বলে বিভিন্ন দেশে তো ভারতের জন্য হয়তো ভারত ভাবে যে সবচেয়ে ভালো ব্যালেন্সিং ফ্যাক্টর কারা করতে পারে 
করতে পারবে সেই ক্ষেত্রে তাদের উত্তর হয়তো এক রকম হয় আবার ভারত হয়তো আভ্যন্তরীণ এমন কিছু বিষয়ে বাংলাদেশের সাথে জড়িয়ে গেছে যেগুলো পট পরিবর্তন হলে সেগুলোর জনসমক্ষে আসলে প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে হয়তো বা অন্য কোনো দলের পক্ষে সম্পর্ক চাইলেই ইজির করা সম্ভব হবে না আবার যদি সত্যি মিয়ানমারের টেনশন যেভাবে বাড়ছে সেভাবে মিয়ানমারে কন্ট্রোলটা অন্য কোনো দেশ নিয়ে না এশিয়ার সেক্ষেত্রে হয়তো তাদের যে ভারতের সেভেন সিস্টার্স নিয়ে কনসার্ন আছে সেগুলো নিয়ে ভারত মনে করে যে না আমার অ্যাপসলিউট নগো কিন্তু এটা ভারত কি মনে করলো না করলো সেটা তো ভাই বিষয় হতে পারে না এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার দিকে আমরা কেন গেলাম এই প্রশ্ন তো আমাদেরকে নিজেদেরকে করতে হবে একজাক্টলি আচ্ছা আমি একটু না এই প্রসঙ্গে একটা শেষ প্রশ্ন করে রাখি যেহেতু নোটটা নিছি সেহেতু দুই হাজার পাঁচ সালে সেভেন সিস্টার্স নিয়ে ভারতের যে বাস্তবতা ছিল সেই বাস্তবতা তো এখন অনেকটাই চেঞ্জড মানে ওর বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনটা যত বেশি থ্রেট ছিল ভারতের জন্য সেটা তো এখন আর নাই তাহলে সেই প্রসঙ্গগুলিতেও কি ভারতের বিবেচনায় এটি আপনি কোনটা নেই কোনটা আছে তো বলতে পারেন না যেমন বাংলাদেশে গণতন্ত্রের জন্য রাস্তায় তো কোনো আন্দোলন নেই তার মানে কি আপনি এটা বলে দিতে পারেন যে বাংলাদেশের মানুষের গণতন্ত্রের জন্য আসলে কোনো দুঃখ নেই বা কোনো চাহিদা নেই বা বাংলাদেশের মানুষ সত্যি প্রত্যাশা করে যে একটা সুষ্ঠ আবহে তারা ভোট দিতে পারবে এবং রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যমতে পৌঁছবে এটা আপনি বলতে পারেন এবং বিদ্রোহ আসলে নেই বলা যায় না হয়তো দমন করা হয়েছে এটা আপনি বলতে পারেন সেক্ষেত্রে যখন ভূ রাজনীতি বদলে যায় তখন বিদ্রোহ আবার কোন মাত্রায় হবে এটা তো আপনি বলতে পারেন না ভারত হয়তো কোনো রিস্কে নিতে চাচ্ছে নির্বাচনে ইয়াতে ফিরে আসি কেউ কেউ বলছেন বিশেষ করে নির্বাচন কমিশন এটা খুব জোরে সরে বলতে শুরু করছেন যেহেতু বিএনপি এটা লিফলেট ক্যাম্পেইন করতেছে আবার অনেক জায়গায় আপনি সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সারদের কথা কিছু করে আগে বলতেছিলেন যে তারা এই ভোটটাকে বর্জনের কথা বলতেছে যে আমরা আসলে এই ভোট কিছুতেই দিতে যাবো না কারণ এই ভোট তো আসলে আমার কিছু যায় আসে না এটা সরকারের একটা এজেন্ডা যে তুমি ভোট কেন্দ্রে আসো আমরা কেন এই এজেন্ডার মধ্যে সামিল হব কিন্তু নির্বাচন কমিশন বলতেছে যে নির্বাচনে ভোট দিতে বাধা দেওয়া বা কাউকে ভোট দিতে নিরুৎসাহিত করা কাকে ভোট দিতে না বলা সেটা আইনের একটা ব্যত্যয় একজন আইনজীবী হিসেবে আপনি এটা হ্যাঁ এখন নিরুৎসাহিত করা বলতে আপনি কি বুঝেন আমি তো নিজেই নিরুৎসাহিত আমি কোনো ব্যানারও পড়িনি পোস্টারও পড়িনি কারণ আমি যাবো কেন আমি তো আপনাকে প্রথমেই বললাম আমি যাকে ভোট দেবো সে তো এমনিতেই জিতে যাবে তাহলে আমি আর যাব কেন বলেন হ্যাঁ সেটাও তো এক ধরনের নিরুৎসাহিত করা এখন বিরোধী দল তার এজেন্ডা থেকে সে একটা হয়তো বা লিফলেট বিতরণ করে করে বলছে যে আপনারা ভোট দিতে যেন না অসহযোগ করেন এটাও কি নির্বাচন মানে কম্পিটিটিভ না হওয়া কিন্তু মানুষকে নিরুৎসাহিত করা নির্বাচনে কম্পিটিশন না থাকাটাই হচ্ছে নিরুৎসাহিতকরণের সবচাইতে বড় উপায় হ্যাঁ এবং সেজন্যই কিন্তু আপনি দেখবেন যে সরকারি দলের পক্ষ থেকে যেটা পত্র পত্রিকায় পড়ি তারা মানুষকে উৎসাহিত করার জন্য অনেক কথা বলে যাচ্ছেন গতকাল দেখলাম একজন বলেছেন ষাট থেকে সত্তর পার্সেন্ট ভোট না পড়লে বিপদ হবে আবার পত্রিকায় দেখলাম যে অনেক জায়গা থেকে ওই কার্ডগুলো নিয়ে নেওয়া হচ্ছে বলছে যে আপনারা ভোট দিতে চান আপনি আসার আগে আজকে একটা পত্রিকায় পড়ছিলাম যে বলা হচ্ছে ভোট দিতে আসলে আর কোনো মামলা টামলা দেয়া হবে না এখন সত্য মিথ্য তো ভাই বলতে পারি না তো তার মানে মানুষ নিরুৎসাহিত হয়েছে এখন বিএনপির লিফলেটের কারণেই আশি ভাগ মানুষ নিরুৎসাহিত হয়ে গেছে এমন মনে করার তো কোনো কারণ নেই এই যে বাই ইলেকশন গুলো হলো সেখানে মানুষ কেন গেল না সেখানে তো মানুষ লিফলেট বিতরণ করে আমি একটু বাঁচাতে বলি নিরুৎসাহিত যে হয়েছে এটা খোদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনেকবার স্বীকার করছেন সেই জন্য উনি ওনার প্রার্থীদের বলছেন যে আমার মানে কোন জায়গা থেকে আপনারা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচিত হতে পারবেন দরকার হলে আপনারা নিজের একটা ডামি প্রার্থী ঠিক করবেন এখন মানুষকে ভোট কেন্দ্রে আনার জন্য ডামি প্রার্থী দেওয়া হচ্ছে যাতে মানুষ আসে তাইলে এইটাও তাহলে বুঝতে হবে যে কম্পিটিশন না থাকাটাই আসলে নিরুৎসাহিত হয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ কিন্তু লিফলেট বিতরণ করলেই যে মানুষ নিরুৎসাহিত হয়ে যাবে তা না আমি যদি দেখি আমার এলাকায় দুইজন শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী আছে এবং আমি গিয়ে একজন ভালো কাউকে আমার পছন্দ মতন ইলেক্ট করতে পারবো তখন তো আমি নিশ্চয়ই যাব তখন বিএনপি কি লিফলেট দিল না দিল ওটা আমার বিবেচ্য বিষয় না ফলে নিরুৎসাহিতকরণকে এই নির্বাচন কমিশন কিভাবে দেখে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করে আর আমরা সাধারণ ভোটাররা কিভাবে দেখি আর কিভাবে সংজ্ঞায়িত করি সেটা আমার মনে হচ্ছে স্পষ্টতেই ভিন্ন আপা আমি আপনাকে প্রায় তিরিশ বছর ধরে চিনি মানে কাজের সাথে পরিচিত আগে থেকে কিন্তু তিরিশ বছর ধরে চিনি বিচার বিভাগ নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাই বিচার বিভাগ আলাদা করার জন্য আপনারা মানে আপনাদের ভয়েস রেস করেছেন রাস্তায় নেমেছেন যতভাবে যত কিছু করা দরকার সব কিছু করেছেন মাজারসের মামলায় মামলার
বিচার বিভাগকে কখনো নিয়ে আমি জানি না মানে এটা আসলে প্রশ্নই করতে চাই যে এত বেশি প্রশ্ন তাদের দুর্বলতা নিয়ে হয়েছে কিনা যেটা বিচার বিভাগ আলাদা হওয়ার পর এখন আমরা এটা দেখছি এখন বিচার বিভাগ আলাদা তারা মানে একজন জেলা জজ একজন সচিবের সমপরিমাণ মর্যাদা ভোগ করেন বেতন ভাতা এবং মর্যাদার দিক থেকে তার তো অনেক বেশি স্বাধীন হওয়ার কথা বিচার আদালতগুলিরও অবস্থা কেন এরকম হাইকোর্টের জজদেরকেও কিন্তু বা বিচারকদেরও কিন্তু অনেক রকমভাবে এম্পাওয়ার্ড করা হয়েছে প্রধান বিচারপতির দপ্তর অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছে কেন মানে আপনার কাছে কি মনে হয় এমন কি সুপ্রিম কোর্টে যে রেজিস্টার আছেন আপনি জানেন যে উনাদেরকে এখন রেজিস্টার জেনারেল বলা হয় মানে আরও অনেক বেশি এম্পাওয়ার্ড করা হয়েছে বলে মনে হয় এবং উনি একজন হাইকোর্টের জজের সম পর্যায়ের একজন এটা কেন এরকম কেন মনে হচ্ছে যে আলাদা হওয়ার পরও বিচার বিভাগ এরকম আপনার যদি মূল জায়গাতেই গলত থাকে আপনি যদি একটা ফ্লড ইলেকশন বারবার করার হিস্ট্রি রিপিট করতে থাকেন এইটা কিন্তু আমি চোদ্দ আঠারো এবং চব্বিশ বলছি না এটা কিন্তু ফ্লড ইলেকশন আমাদের আগেও হয়েছে এরশাদ সাহেবের সময় হয়েছে বিএনপিও একবার চেষ্টা করেছে ফ্লড ইলেকশন কিন্তু আমাদের হয়েছে এই যে ফ্লড ইলেক ইলেকশন করা কেউ ইলেকশন করে পার পেয়ে গেছে কেউ পার পায় না এটাই তো তফাতটা এই যে ফ্লড ইলেকশন করার পরে যখন ক্ষমতাটা আপনার হাতে আসে তখন আপনি চিন্তা করেন যে এটা রাখবার জন্য আমাকে কি কি করতে হবে তাহলে কোন কোন সেক্টর আপনার বাধা হতে পারে এই সুশীল সমাজ বাধা হতে পারে এরা ঠিক কথা বলে দেবে এমন কিছু আইন কানুন করে এদের হাত দিয়ে পেথে মিডিয়া বাধা হতে পারে আমি এমন কিছু মিডিয়া নিয়ে আসলাম যারা সারাক্ষণই আমার প্রচার প্রচারণা করবে আর মেইন স্ট্রিম মিডিয়া যারা নিরপেক্ষভাবে সংবাদ পরিবেশন করবে তাদেরকেও আমরা নানান মামলা মোকদ্দমায় ফেলে দিলাম তারা যাতে যে মাত্রায় যাওয়ার যেতে পারেন না এখন আপনি যদি চিন্তা করে করে চিন্তা তো আপনাকে করতেই হবে যে আমার তাহলে কিভাবে আমি এই ফ্লড ইলেকশনকে জাস্টিফাই করব সে সময় আপনি ওই প্রসেসটাকে জাস্টিফাই করতে গিয়ে ওই প্রসেসের আউটকামকে জাস্টিফাই করতে গিয়ে আপনি সকল জায়গাতে হাত দিয়ে ফেলেন এবং সেটাই বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা প্রথম থেকে এই দোষ থেকে দুষ্ট ছিল না দোষ থেকে মুক্ত ছিল না যার জন্য বিচার বিভাগ নিজেরাই কিন্তু ফিল করেছে মাজদার হোসেন মামলায় যে এই এই জিনিসগুলো হলে আমরা সরকারের থেকে আলাদা হতে পারবো নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা হতে পারবো কিন্তু এখন মুশকিল হচ্ছে রাজনীতিটা আমাদের চতুর্দিকে দলীয় রাজনীতিটা এমনভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা কিন্তু কেবলমাত্র এই দু থেকে শুরু হয়েছে তা না এটা এর আগেও ছিল এখন মাত্রাটা হয়তো অনেক বেশি বেড়ে গেছে যার জন্য মানুষের এখন শেষ যে ভরসার জায়গা সেখানেও তারা আর যেতে পারছে না আপনি আমি এবং আপনি আলোচনা শুরুর আগেই বলছিলাম যে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের মামলার আজকে রায়টা কি হবে এখন আমরা তো কথা বলার ক্ষেত্রে অনেক বাধা আসে এখন ব্যাপারটা এমন হয়ে গেছে যে বিচার বিভাগ নিয়ে কথা বলতে গেলে বিশেষ করে যে কথা তো বলাই যাবে না তুমি ভাবতেও পারবা না এমন হয়ে যায় অনেক তুমি ভাবতেও পারবে না নো এভরিথিং ইজ ফাইন অন পেপার হ্যাঁ তো মানুষ বিচার শুধুমাত্র যে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত হচ্ছে তা না যখন মানুষ ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত হয় তখন তার যৌক্তিক একটা দাবি প্রেস করার ক্ষেত্রেও নিরুৎসাহিত হয় অযৌক্তিক বিষয়কে না বলার ক্ষেত্রেও নিরুৎসাহিত হয় তার একটা অধিকার নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও নিরুৎসাহিত হয় আপনি দেখবেন বলতে যে কার কাছে আর বিচার চাইব হত্যাকাণ্ডের আল্লাহর কাছে বিচার চাই দেশের কাছে গেলাম না এটা কিন্তু একটা বিচার বিভাগের জন্য মোটেও সম্মানজনক কোনো কিছু না বিচারকদের সুযোগ সুবিধা বেড়েছে এটা তো বাড়াই উচিত তারা যেন ভারমুক্ত চাপমুক্ত অর্থনৈতিক ভার এবং চাপমুক্ত হয়ে বিচার দিতে পারে কিন্তু একই সাথে তারা যেন রাজনৈতিক ভার এবং চাপমুক্ত হয়েও বিচার দিতে পারেন সেটা তো নিশ্চিত করবে পলিটিক্যাল প্রসেস পলিটিক্যাল প্রসেস নিশ্চিত না করে উল্টো ওই ফ্লড প্রসেসটাকে কেমন করে জাস্টিফাই করানো যায় ওটাকে কেমন করে টিকিয়ে রাখা যায় সেটা চিন্তা করতে গিয়ে আমার ধারণা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলেন বিচার বিভাগ বলেন প্রশাসন বলেন সকল ক্ষেত্রেই তারা হাত দিয়ে ফেলেছেন এমন মাত্রার হাত দিয়ে ফেলেছেন যে মানুষের যে ভরসা এই ব্যবস্থাগুলোর উপর সেটা একদম কঠিনভাবে নড়ে চড়ে গেছে এবং আমরা কিন্তু খালে মোটামুটি বুঝতে পারি যে ডক্টর ইউনিসের মামলা আজকে কেন এটা জানুয়ারি শেষে হলে কি হতো আমরা কিন্তু বুঝতে পারি যে মির্জা ফখরুল ইসলাম সাহেবের মামলার আদেশটা আজকে কেন বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি যতগুলো রাজনৈতিক মামলা দিয়েছে 
end of the day or bhavishyat ki ei je karagar ke eto koydi diye bhore rakha thana gulo koydi diye bhore rakha er por je ekta hoy je apni private practice shuru kore den rajnitibidder ostro hisebe kaj korte korte apni nijeo private practice shuru kore den jeta amader rapid action battalion er onek koyta hotta kande amra dekhechi narayanganj right. seven murder e right. amra dekhechi right. right. so etai hoyeche je flawed actor process ke justify korte ki sob jagate amra hat diye felechi विचारक मध्य क्यों विचार करते पलिटिकल प्रेसर चेयर बस क्या अनुभव करते थे দেখেন এখন আমাদের বিচারপতি নিয়োগে সংবিধানে যে কথাগুলো আছে সুস্থ মাথার হতে হবে এই বয়স হতে হবে দশ বছরের প্র্যাকটিস তার বাদে কিন্তু ডিটেইল প্রসেস এখনও নাই এবং তারপরে রাজনীতি যখন সার্বক্ষণিক আপনার নিয়োগকে নিয়ন্ত্রণ করে আপনার হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে আপনার তার উপরে প্রধান হওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে আপনার কোন জেলায় আপনি বিচারপতি থাকবেন তা নিয়ন্ত্রণ করে তখন ওই চাপটা তারা অনুভব করে এবং এখন কিন্তু রাজনীতিবিদেরাই যে শুধু চাপটা দেন বা রাজনীতি চাপটা দেন তা না রাজনীতিবিদদের হয়ে অন্যান্য যে ফোর্সগুলো আছে সেগুলোকেও তারা কাজে লাগাচ্ছেন হয়তো বা যেটা আমরা শুনি চাপটা দেওয়ার জন্য ফলে চাপটা অনেক বাড়তি আর একজন দলের কর্মী বা একজন দলের হয়ে কাজ করেছেন তাকে আসলে বিচারপতি দেয়া বিচারক নিয়োগ করা কতটা যৌক্তিক এটাও কিন্তু আমাদেরকে ভাবতে হবে দুই হচ্ছে আবহটাই তো এমন হয়তো বা নেই যে নিরপেক্ষভাবে কথা মানে যেই জায়গাতে রাজনীতি ইনভলভ দেশে তো আসলে কোটি কোটি মামলা সব জায়গায় তো আর রাজনীতি ইনভলভ না সেখানে মানুষ হয়তো ন্যায় বিচার পাচ্ছে কিছু কিছু সেখানে দুর্নীতিরও বিষয় আছে রাজনীতি ইনভলভ না কিন্তু দুর্নীতির বিষয় আছে কিন্তু যেখানে রাজনীতি ইনভলভ সেখানে তারা নির্ভার হয়ে রায় দিতে পারবেন এমন ন্যূনতম আবহাওয়া আবহ আমরা সৃষ্টি করতে পারিনি আপনাকে আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই যখন কোন ইলেকশনে আলগোর যখন হেরে গেল সেই ইলেকশনে যখন এগারো জনের সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চে গেল তখন কিন্তু নয় জনের তখন কিন্তু এই কথাগুলো উঠছিল যে পাঁচজন রিপাবলিকান চারজন ডেমোক্রেটের আমলে নিয়োগ পাওয়া সুতরাং রিপাবলিকানদের জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আমরা কিন্তু তাই দেখলাম কিন্তু সাধারণ মানুষ গিয়ে বিচার পাবে না বা সাধারণ মানুষ মনে করবে যে এই বিজনেস কমিউনিটির বিরুদ্ধে আমি গেলে আমাকে অপহরণের শিকার হইতে হবে আমি অপহরণকারীদের নাম পরিচয় জীবনে জানতে পারবো না আমি এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং এর মুখোমুখি হব এইরকম ভয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকেরা পান না আমার কাছে যেটা এইখানে ইন্টারেস্টিং সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলছি নয় জন বিচারকের বা নয় জন জাস্টিসের ওদের এখানে জাস্টিসই বলে নয় জাস্টিসের যে প্যানেলের মধ্যে উনি যে এরকম একটা ডিসাইডিং রায় দিতে পারেন সেইটা কিন্তু বুশ সাহেব আগেও বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেই খোঁজ সেই প্রধান বিচারপতিও কিন্তু লুকাতে চান নাই তিনি তার রিপাবলিকান চশমা পরেই সেইটা বলছেন এটাতে কিন্তু সাধারণ মানুষের বিচারের ক্ষেত্রে অবশ্যই नियोग दिए जर बिुदे मारा अभिजोग दलियोकरण चेष्टा चले क्योंकि सफल है ना कारो अन्न सिसटेम गो फांगशन कर खुद भलो उदाहरण दी कारण बुशर क्षेत्र में रिपब्लिकान विचारपति मत कर राय दिए क्योंकि ट्राम्पर क्षेत्र में अंत दु जन विचारपति मुश्किल हलोरणी हत्या क्या विचार होना তনু হত্যাকাণ্ড এইটার কেন বিচার হবে না মুনিয়া হত্যাকাণ্ড এইটার কেন বিচার হবে না এখন এটাকে আমরা হত্যাকাণ্ডই বলবো না এবং যে রিপোর্টগুলো আমরা দেখব সেগুলো যদি আমরা পড়ি আমরা কিন্তু বুঝি যে এটা পড়তে হলে অনেক বড় ডক্টর কামার হোসেনের মতন বড় লয়ার হতে পারবে না আমার মতন ছোট লয়ারও বুঝতে পারে যে এই রিপোর্টগুলো গ্রহণযোগ্য নাকি গ্রহণযোগ্য না আবার আপনি চিন্তা করেন এই যে আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু হত্যার কত বছর পরে তারা রায় পেল আপনি চিন্তা করেন কিন্তু তারা যখন দেখলো তারা কেন রায় পেল না সেখানেও কিন্তু বিচার বিভাগ এবং রাজনীতি ছিল বাধা 
তারপরে যখন তারা ক্ষমতায় আসলো তখনই তারা এই হত্যাকাণ্ডের বিচার করতে পারলো তাহলে আওয়ামী লীগের কাছে আমরা এটা কেন প্রত্যাশা করতে পারলাম না যে আর যখন হত্যাকাণ্ড হবে কেউ যেন বিচারের বাইরে না থাকে সেরকম একটা ব্যবস্থা তারা আমাদেরকে উপহার দিবেন তারা তো সেই জন্য কাজ করলেন তারা সেই জন্য কাজ করলেন না আপা এবার মানে আমার শেষ প্রসঙ্গে আসি যেখানে আমার আসলে দুই কয়েকটা প্রশ্ন করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাদের প্রসঙ্গ এরকম বলা হয় যে আপনারা রাজনীতির বাইরে থেকেও একটা সুপার রাজনীতি করতে চান আপনারা আসলে এরকম হইতে চান যে আপনারা কিং না হয়ে কিং মেকার হইতে চান আপনারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চান বা পাঁচ বছর পরে রাষ্ট্র বা রাজনীতি পাল্টে যা অন্য কেউ ক্ষমতা আসুক এটা চান যাতে আপনাদের ক্ষমতাটা একটু বেশি থাকে আপনাদের উপর একটু নির্ভরশীলতা বেশি থাকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই থাক আর প্রধানমন্ত্রী খালেদাজিয়াই থাক তারা যেন জানেন যে তাদের উপরের একটা আপনাদের একটা অবস্থান আছেন একটা কি বলবো একটা সুপার অবস্থান সেইটার জন্য আপনারা বিদেশিদের সঙ্গে কোন মানে আপনি আমি প্রশ্নটা করতেছি আর কি বিদেশিদের সঙ্গে হাত মেলান অনেক সময় আপনারা কিছু ষড়যন্ত্র অংশ নেন এবং এরকম করে আপনারা এক ধরনের ক্ষমতা যেই ক্ষমতা জনগণ আপনাদের দেয় নাই কিন্তু সেই ক্ষমতাটার আপনারা চর্চা করতে চান এবং রাজনীতিকে একটু নিরুৎসাহিত একটু ছোট কাতারের জিনিস বা মর্যাদাহীন জিনিস এটা দেখাতে চান জি আপনারা বলতে আমার ধারণা আপনি সুশীল সমাজকে ইন্ডিকেট করছেন দেখেন প্রথম কথা হলো কি সত্যিকার অর্থে একটা দেশকে যদি গড়তে হয় এবং সেই গড়ার প্রক্রিয়াটাকে যদি আপনি টেকসই করতে চান সকলের উপরই সকলের নির্ভরশীলতা যেমন থাকবে একটা জবাবদিহিতার জায়গাও থাকবে নাগরিক সমাজের কাজটাই হচ্ছে একটা সমাজকে তার রাজনীতিকে জবাবদিহিতার মধ্যে রাখা তাকে সেজন্য স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হয় ওই জায়গায় গিয়ে শক্তি প্রদর্শন করা সেটাই আমাদের শক্তি রাজনীতির সংজ্ঞা ভিন্ন কিন্তু শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের রাজনীতি আর বিএনপি রাজনীতি আর জাতীয় পার্টির রাজনীতি তা না আমরা যারা অধিকার নিয়ে কাজ করি এটাও রাজনীতি আপনি যে গণমাধ্যমে এসছেন আপনার রাজনীতিটা হলো তথ্যটা জনগণের সামনে তুলে ধরে তাদেরকে ক্ষমতায়িত করা তো রাজনৈতিক দলও যেমন ক্ষমতায়িত করে আমি সুশীল সমাজও কিন্তু তেমন ক্ষমতায়িত করি আমাদের রাস্তাটা ভিন্ন ফলে আমরা রাজনীতি করব না বা আমরা রাজনীতি করি না এটা কোনো কথা হলো না আপনি দেখেন ব্যবসায়ীদেরকে নিতে কোনো সমস্যা নেই সরকারদের অভিনেতাদেরকে নিতে কোনো সমস্যা নেই ক্রিকেটারদেরকে নিতে কোনো সমস্যা নেই খালি সুশীল সমাজের কেউ রাজনীতি করতে পারবে না এইটা একটা বড় ভীতির কারণ কেন এটাও তো আমি বুঝি না সেটা তো একটা কারণ আপনারা তো একটা দলের পক্ষে আপনাদের লয়ালিটি জানান না প্রাতিষ্ঠানিক বা সুশীল সমাজ হিসেবে এটা আমাদের দাঁড়ানোর কোন সুযোগ নেই ফলে এখন বাংলাদেশে তো সবটাই ষড়যন্ত্র আপনি দেখেন আজকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে বিদেশিদের কাছে গিয়ে ধর্ণা দেয় অন্য দল আবার অন্য দল আবার দেখাচ্ছে যে আওয়ামী লীগ যখন বিরোধী দলে ছিল তখন আওয়ামী লীগ কেমন করে বিদেশিদের কাছে চিঠি লিখেছিল এখনকার যুগে আপনি বিদেশিদেরকে গোনাতেই ধরবেন না তাদের কাছে কোনো কথাই বলবেন না এটা হয় না আপনি আজকে ইসরায়েল প্যালেস্টাইনের ইস্যুতেই ধরেন আমাদের কিন্তু সকল আন্তর্জাতিক মহলে ওইভাবে প্রেশারটা ক্রিয়েট করতে হচ্ছে সুশীল সমাজ হিসেবে আমরা বলতেছি যে আমরা আমরা এটা নিতে পারতেছি না তো আপনি এই এই যুগে থাকতে হলেন আপনার পক্ষে গেলে এটা ষড়যন্ত্র না আপনার বিরুদ্ধে গেলে ষড়যন্ত্র এটা বলতে পারেন না তবে এটা ঠিক যে আমাদের সুশীল সমাজও কিন্তু রাজনীতির প্রশ্নে অনেকটাই বিভক্ত হয়ে গেছে কারণ আমাদের মধ্যে অনেকে আনুগত্য প্রদর্শন করে ফেলেছেন সেটা দলীয় আনুগত্যের পর্যায়ে চলে গেছে এটা হওয়া উচিত ছিল না যেমন আমাদের এনজিও সেক্টরে এডাব আছে এফ এনবি আছে আবার আরেকটা অ্যালায়েন্স হচ্ছে তার কারণ কি যে আমরা দলকেই হয়তো বিবেচনায় রাখছি আমাদের কিন্তু সেটা রাখা উচিত ছিল না আমাদের উচিত হচ্ছে আমরা ইস্যুতে কাজ করব যে পরিবেশ বান্ধব যে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প না বলে রিনিউয়েবল বলবে যে জলাশয় রক্ষার কথা বেশি করে বলবে আমি তার পক্ষে থাকব কিন্তু আমাদের ওই রাজনৈতিক ডিবেটের সুযোগও তো নেই আবার আমি যদি এখন একটা পাল্টা প্রশ্ন করি যে তাহলে রাজনীতিবিদেরা যদি মনে করেন যে তারা সুশীল সমাজকে তাদের অধীনস্থ করে রাখতে চান সেটাও কিন্তু ঠিক না সুশীল সমাজ তাদের উপরে রোল প্লে করবে এটাও যেমন সঠিক না সুশীল সমাজ তাদের নিচে থাকবে এটাও কিন্তু সঠিক না সুশীল সমাজ তার জায়গায় থাকবে দলগুলো তাদের জায়গায় থাকবে এটা প্যারালালও থাকতে পারে এটার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই তারা জনগণের ম্যান্ডেট পেয়েছে কতগুলো কাজ করতে সেই ম্যান্ডেটের বিরুদ্ধে কিন্তু আমরা কথা বলি না হ্যাঁ কাজে আমাদেরকে তাদের সহায়ক শক্তি হিসাবে দেখতে হবে কিন্তু তাদেরকে জবাবদিহিতে এবং স্বচ্ছতার মুখোমুখি আমরা করব দেখেন এনজিওগুলোকে তাদের ফান্ড ফ্লো যাতে স্বচ্ছ থাকে 
সরকার কত রকমের আইন কানুন করে যদি কোন একটা এনজিও প্রধান কোন একটা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কথা বলেন তাহলে তার লাইসেন্স পর্যন্ত বাতিল হয়ে যায় কিন্তু আমরা এনজিওরা কি কারো লাইসেন্স বাতিল করতে পারবো আমরা যে অধিকারের পক্ষে কথা বলি সেই অধিকারের বিরুদ্ধে বড় বড় অলিগার্করা যে কাজগুলো করে যাচ্ছে তারা তো রাজনৈতিক দলগুলো থেকে ক্ষমতায়িত হয়েই করে যাচ্ছে সেখানে কিন্তু ভাই আমরা কথা বলতে পারি না কাজে আমাদেরকে যদি একটা ফোর্স হিসাবে থাকতে না দেওয়া হয় এবং আমাদেরকেও যদি সাইলেন্স করে দেওয়ার চিন্তাটাই বেশি হয় অলিগার্কদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য তাহলে কিন্তু কেউই বাঁচতে পারবে না কারণ আমাদের কথারও কিন্তু একটা গ্রহণযোগ্যতা আছে আমরা কি বলি আপনি যাই বলেন না কেন এন্ড অফ দ্য ডে কি বলল সুশীল সমাজের সুলতানা কামাল ইফতেখারুল জামান বদিউল আলম মজুমদার আসিফ নজরুল খুশি কবির এই কথাটা কিন্তু জনগণ এই কথাগুলো গোনায় ধরে চিন্তায় নেয় এইটা যদি আমি এরকম বলি যে আপনি আনুগত্যের প্রশ্নে বলতেছিলেন যে এইটা কি এরকম ধরা যায় যারা একটা দলের প্রতি বা কোনো আরেকটা গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য জানায় তারা বাদে আপনারা যারা আছেন যেমন আপনি আওয়ামী লীগের প্রতি আনুগত্য জানান নাই তার মানে কি এরকম ধরে নেওয়া যায় যে আপনি আসলে বিএনপির প্রতি আনুগত্য জানাইছেন এইটা আওয়ামী লীগ যে ধরে নেয় তার পক্ষে তো কিছু কারণ এরকম থাকে যে আমরা দেখি যে অনেক বিষয় যেগুলো আপনারা উপস্থাপন করছেন সেটা সরাসরি বিএনপির বা জামাতের বা ডানপতি শক্তির কাজে লাগছে বা উপকারে আসতেছে সেইটারে আপনি কিভাবে দেখেন না এটা আওয়ামী লীগ কিভাবে নেয় বিরোধী বিএনপি কিভাবে নেয় সেটা তো না খালেন আমরা কিছু কিছু মানুষ আর কিছু কিছু আমরা যে প্রতিষ্ঠানগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করি বা যে কাজগুলো করি আমাদেরকে না সবসময় মোটামুটি বিরোধী দল হিসেবে বিবেচনা করা হয় যদি কেউ দেখাতে পারে যে অমুক দলের সময় আপনারা একটা বাড়তি সুবিধা পেয়েছিলেন সেটা দেখাতে পারবে না আমরা কখন একটু স্বাচ্ছন্দ্যে থাকি যখন দেশে মোটামুটি একটা গণতান্ত্রিক চর্চা থাকে তখন আমরা যেভাবে কাজগুলো করতে চাই সেভাবে কাজগুলো করতে পারি কিন্তু আজকে যদি আপনি আজকে আপনি টিআইবির অবস্থাই দেখেন না কেন একটা রিপোর্ট বেল করলে বিএনপি তখন তেরে আসতো এখন বিএনপি টিআইবি রিপোর্টগুলোকে স্বাগত জানে অন্য দল ক্ষমতাসীন দল দল তেরে আসে তো এইটা এইটা চলছে কিন্তু যদি সবাই টিআইবি রিপোর্টটাকে স্বাগত জানিয়ে ওই সেক্টরের সংস্কারগুলোর কথা বলতো তাহলেই কিন্তু এই মুখোমুখি অবস্থান থাকত না এবং যেই দেশগুলোতে গণতন্ত্র শক্তিশালী সেই দেশগুলোতে দেখবেন নাগরিক সমাজও শক্তিশালী গণমাধ্যমও শক্তিশালী বিচার বিভাগও একটা নিরপেক্ষতা নিয়ে মোটামুটি কাজ করে সেখানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অনেকদিন আগে একটা বিদেশে ডাব্লিউটিওর বিরুদ্ধে একটা এরকম প্রতিবাদ দেখছিলাম যে মানুষের মিছিল আগাচ্ছে আর আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এক পা এক পা করে পিছাচ্ছে লাঠি চার্জ কাদানে গ্যাস দিয়ে যদি আমরা লন্ডভণ্ড করে না দিই তাহলে হাজার হাজার মানুষ মরে যাবে এরকম ভার্সন নিয়ে কেউ কথা বলতেছে না এক পা এক পা করে পিছাচ্ছে তো আমি শুধু ভাবছিলাম যে বাংলাদেশে যদি এই মিছিলটা করত হ্যাঁ তখন বাংলাদেশে কি করতো আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সফট আমরা মডার্ন বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ বলি কিন্তু আমরা কিন্তু অনেক রুডিমেন্টারি এখন অনেক প্রাগৈতিহাসিক আচার আচরণেই আমরা অভ্যস্ত আমরা একটা বাংলাদেশি পুলিশ ফোর্স চাই কেন চাইতে পারবো না আমরা একটা বিএনপি আওয়ামী লীগ পুলিশ ফোর্স চাই না আমরা চাই না হ্যাঁ তো এটা এটার জন্য আপনার পুলিশ অ্যাক্ট কত সালের আপনি জানেন আঠারোশো তো ব্রিটিশরা কি আপনার কাছে আসছিল জনগণ জনবান্ধব একটা পুলিশ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পুলিশের নিজের স্বার্থেই তো এই আইনের সংস্কার চাওয়া উচিত আমি 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 এটা কিছুটা প্র্যাকটিক্যালিও দেখছি এইটা শেষ প্রশ্ন আপা বলা হয় যে আপনার বা মানে আমি আপনাদের অর্থে আপনার বলতেছি যে সহনশীলতা খুব কম আপনার রাজনীতিবিদদের গালাগাল না দিয়ে সমালোচনা না করে জল স্পর্শ করেন না কিন্তু রাজনীতিবিদরা যখন উল্টে আপনাদের কোনো কিছু বলেন বা আপনাদের সমালোচনা করেন বা কেউ যখন আপনাদের কোনো সমালোচনা করেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা এটা খুব সহজে নেন না বিদেশিদের কাছে বিচার দেন বা আপনাদের জায়গাগুলি আপনারা যেটাকে বলে বাংলাদেশের আইন অনুসারে যেটা আপনার করা দরকার সেটা আপনি করেন না এটা যদি আপনি বলেন আমি যদি সুশীল সমাজ বা আমার কাছে এটা একটা আনফাউন্ডেড অভিযোগ মনে হয় মানে এই অভিযোগটার আদৌ কোনো ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না কারণ এখন আসলে সুশীল সমাজ কি ক্ষমতায়িত সুশীল সমাজ তারা সরকারকে আক্রমণ করে কথা বলবে এটার তো কোনো সুযোগই আমি দেখতে পাই না আপনি দেখেন কয়েকদিন আগে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল একটা তথ্য বের করেছে যে নির্বাচনী হলফনামায় একটা অসঙ্গতির বিষয় কিন্তু সেখানে সরকারের কাজ হচ্ছে তাকে বলা যে তুমি আমাকে তথ্যগুলো দাও আই উইল ওয়ার্ক অন ইট বা যদি সরকার এবং আমাদের সাথে ওই রকম ওয়ার্কিং রিলেশনশিপ থাকতো অনেক সময় হয়তো আমাদেরকে পাবলিকলি যেতে হতো না এটা মোটেও সঠিক কথা না আমরা মানে আক্রমণটা 
ঠেকাবার জন্যই বরং কাজ করতে করতে আমরা অস্থির হয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ কিন্তু আমরা কিন্তু সেটা চাই না যদি যে কোনো সরকারি যদি সত্যি গণতান্ত্রিকভাবে আসে গণতান্ত্রিক মনস্তত্ত্ব নিয়ে আসে তাহলে সে সুশীল সমাজকে এম্পাওয়ার করবে কারণ আমরা তার ভুলটাকে ধরে দেব আর একটা সুশীল সমাজের যে কোনো সদস্যকে সরকার চাইলে তার লাইসেন্স বাতিল করতে পারে তার ফান্ড আটকে দিতে পারে এই মুহূর্তেও কিন্তু কিছু সুশীল সমাজ এই অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে ফলে সরকারি উল্টো এই কাউন্টার মেজারগুলো নিতে পারে যেগুলো মোটেও সরকারের জন্য ভালো হচ্ছে না কারণ আজকে সরকার যা করবে আগামীকাল কিন্তু তা ইতিহাস সব কিছুই কিন্তু লেখা থাকতে আমরা সব কিছুই মনে রাখছি হ্যাঁ এবং সব কিছুই ইতিহাস হয়ে থাকছে কিন্তু এবং এই জিনিসগুলো এর আগে কিন্তু আমরা ফেস করি না তবে এটা আমরা ফেস করা শুরু করলাম প্রশিকা তারপরে আমরা শুরু করলাম অধিকার আমাদেরও যেরকম সরাসরি কোনো দলীয় রাজনীতিতে যাওয়া উচিত না দলগুলোরও দলীয় সরকারেরও উচিত না সুশীল সমাজকে প্রতিপক্ষ মনে করা সৈয়দা রিজন হাসান আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক সৈয়দা রিজন হাসান অনেকগুলি বিষয় আমাদেরকে আজ প্রশ্ন কিন্তু তার মতামত তার উত্তর হিসেবে আমরা দিয়েছেন আমরা অনেক ঋদ্ধ হলাম আপনার সাথে কথা বলে সৈয়দা রিজন হাসান আপনার এত ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের সময় দিয়েছেন আপনাদের অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমরা নিশ্চয়ই আরও কোনো অতিথি নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আসবো সে পর্যন্ত আমরা আমরা কি দুইজনে একটু দর্শকদেরকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছাটা জানিয়ে দিতে পারি যে আপনাদের সবার জন্য দু হাজার চব্বিশ সাল শুভ হোক সকলে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকেন এবং আমরা নিশ্চয়ই একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশে আমাদের কথা শুনে যাতে সরকার দেশ পরিচালনা করে তেমন একটা জায়গায় যে পৌঁছাবো বলে আশা ব্যক্ত করি থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার